ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్న నీతివంతమైన పాలన వచ్చిందని దానికి నిదర్శనమే ఈ రోజు ఈ ప్రజా వేదికని కూల్చటం చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు ఏంటి అన్ని ఇల్లీగల్ బిల్డింగ్స్ ఇల్లీగల్ పనులు అదే జగన్ అన్న గారు వస్తే పారదర్శకత నీతివంతమైన పాలన ఇదే ప్రజా వేదిక మీద చాలా డిస్కషన్ అయింది రెండు వేల పదిహేనులో దేవినేని ఉమా గారు విజయవాడలో ఉన్న అందరు మీలాంటి పాత్రికేయులందరినీ కూడా బోట్ ఎక్కించుకొని మరి వచ్చి ఇవన్నీ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండకూడదు ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ని పగలగొట్టాలి తీసేయాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇంతవరకు ఏమీ జరగలేదు అప్పుడు తర్వాత ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇల్లు ఎలా వచ్చిందండి ఆయన గెస్ట్ హౌస్ ఎవరిది ఆయన లింగమునేని తో కలిగిన సత్సంబంధాల వారనే క్విట్ ప్రోల్ కో అంటే ఫేవర్ టు ఫేవర్ అనమాట సో అలాంటి దాంట్లో లింగమనేని గారికి నాలుగు వేల కోట్ల లబ్ధి చేకూర్చినందుకు ఆయనకి దగ్గర దగ్గరగా పదిహేను వందల ఎకరాలు ఇచ్చినందుకు కాను ఆ ఎకరాల్లో కూడా ఎలా ఉంటుంది రాజధాని సరిహద్దు పది మీటర్ల దూరంలో ఆయన లింగమనేని ఎస్టేట్ వాళ్ళకి వంగి సలాం చేస్తుంది అంటే రాజధాని పూలింగ్లో వెళ్ళలేదు కనుక ఆయనకి ఆత్మాంతంగా ఆయన భూములు కూడా ఐదు కోట్లు ఎకరం ఐదు కోట్ల వరకు పోయి ఆయన నాలుగు వేల కోట్ల లబ్ధి వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇల్లు దొరికింది ఆయన లింగం నేని ఎస్టేట్స్ లో ఓటాలు కూడా దొరికింది చంద్రబాబు గారికి మరి ఇలాగ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇల్లీగల్ ఎందులో ఆయన సరిగా చేశారండి రాజధాని భూములు అంటే అవి ఒక పెద్ద కుంభకోణం స్విస్ ఛాలెంజ్ అందులో పదహారు వందల తొంభై ఒక్క ఎకరాలు ఇవ్వటం అది రెండు రెండు వందల రెండు కోట్లు తీసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత ధర ఇరవై రెండు వేల కోట్లు మరి రాజధాని పేరుతో అసలుకి మాఫ్ ల్యాండ్ మాఫియానే జరిగింది దాంట్లో లక్ష వేల కోట్ల పైగా వీళ్ళు లబ్ధి పొందారు ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే ఎట్లా ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా నీతివంతమైన పాలనే లేదు ఇల్లీగల్ పాలన వల్లనే అందరు కూడా దేశం ఎంతో నష్టపోయి ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఏపీ ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క వార్ వన్ సైడెడ్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నూట యాభై యొక్క అసెంబ్లీ టికెట్స్ గెలిపించడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రజా వేదికనే చూసుకుంటే దీంట్లో ఇది ఒక కరకట్ట కింద ఉందండి కరకట్ట అంటే ఏంటి ఎప్పుడైనా కృష్ణా నది జలాలు పొంగి వరదలు వచ్చినప్పుడు ఈ కట్ట అనేది ఆపుతుంది అలాంటి కట్ట కింద అది చాలా ప్లేస్ ఉంటుంది దాంట్లో ఇప్పుడు వరద వచ్చినప్పుడు ఆ నీళ్లు వచ్చేసి అక్కడ ధనం కానీ ప్రాణం కానీ నష్టం కలుగుతుంది కనుక అక్కడ ఎలాంటి బిల్డింగ్స్ కట్టకూడదు అనేది ఇది ఇల్లీగల్ అని చెప్పడం జరిగింది లోకాయుక్త చట్టాలను లెక్క చేయలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నదీ పరిరక్షణ చట్టాలను లెక్క చేయలేదు ఎన్జిటి వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ యొక్క ఏపీ ప్రభుత్వానికి వంద కోట్ల జరిమానా ఇవ్వటం కూడా మనం చూసాము ఈ మధ్యనే కృష్ణమ్మ గర్భం కూడా తొలిచి దగ్గర దగ్గరగా ఏడు ఎకరాలు అది ఆక్యుపై చేశారు అది కూడా ఆర్టిఫిషియల్గా అసలు నదిని ప్రవాహాన్ని ఆపటం దానికి అడ్డుపడటం తర్వాత కింద ఉన్న నదిలో ఉన్న ఇసుకని డ్రజ్జర్స్ ద్వారా పైకి తీసి కృత్రిమంగా ఒక ఐలాండ్ తయారు చేయడం ఐలాండ్ తయారు చేసి అక్కడ ఒక పబ్స్ రిసార్ట్స్ తర్వాత మల్టీప్లెక్స్లు కట్టాలని ప్రపోజల్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే ఎట్లా ఉంది దేశంలో అసలుకి పది సంవత్సరాలకు దూరంగా అంటే అధికారం దూరంగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక అధికారంలో రాగానే వీళ్ళ యొక్క క్రూర గద్దెలకి ఈ యొక్క రైతులు అనేవాళ్ళు ఒక కోడి పిల్లల్లా కనిపించి ఈ వాళ్ళ యొక్క పంట భూములు లాక్కున్నారు లాక్కున్నదే తడువుగా ఈ యొక్క దోచుకో దోచుకో నిజ అడిగే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆపే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అంటూ అంతా దోచుకున్నారు సరే దోచుకుంటే దోచుకున్నారు యాభై ఏడు వేల ఎకరాలు తీసుకొని అందులో పదిహేను వేల ఎకరాలు గవర్నమెంట్ అయితే ముప్పై ఎనిమిది వేల ఎకరాలు రైతులవి అది తీసుకుని మరి రాజధాని ఏమైనా కట్టారా తాత్కాలిక సచివాలయం చూడండి ఇప్పుడు వర్షం వస్తే అక్కడ బోరు బోరు నీళ్లు అందులో కూడా దగ్గర దగ్గరగా ఆ యొక్క సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫీట్స్ వాళ్ళు మెజర్మెంట్ చేసి దానికి ఒక స్క్వేర్ ఫీట్ రెండు వేల చొప్పున చూసుకుంటే ఓన్లీ నూట ఇరవై కోట్లు వస్తుంది కానీ అందులో స్కామ్ వాళ్ళు తీసుకుందంత స్క్వేర్ ఫీట్ కి పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల చొప్పున వాళ్ళ దగ్గర దగ్గరగా వాళ్ళు పది దగ్గర దగ్గర పన్నెండు వందల కోట్లు తీసుకున్నారు అంటే ఒక బిల్డింగ్ లోనే వాళ్ళకి ఈ కోట్లు నొక్కేశారు ఇట్లా చూసుకుంటే ప్రతి దాంట్లో స్కామ్ మీద స్కామ్స్ ఈ అరాజకం ఎట్లా ఉందంటే ఈ రోజు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన ఎంత సువిక్షంగా ఉంది ఎంత నీతిగా ఉంది ఎంత ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్నదని చూపించడానికే ఈ ప్రజా వేదికని హైకోర్టు జడ్జి అక్రమ అక్రమ ప్రజా వేదిక అని కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ ప్రజా వేదికని కూల్చడమే మొదటి స్టెప్ ఇక నుంచి ఏ ముందు ముందు ఇంకా ఎన్ని కట్టడాలు కూల్చేయాల్సి వస్తుందో తెలియదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇరవై మూడు పక్క పక్కన బిల్డింగ్స్ కూడా ఎక్కడ కూడా పర్మిషన్ లేదు కేసీ కానీ ఉడా కానీ తర్వాత వాళ్ళకి ఎలాంటి 
పర్మిషన్ లేకుండానే కట్టిన బిల్డింగ్స్ కనుక ఇలాంటి బిల్డింగ్స్ ఉండకూడదని చట్టాలు కూడా తీర్పిచ్చాయి కనుక ఈ యొక్క నిన్ననే ఈ పదకొండు పదిహేనుకి ఇక్కడ బిల్డింగ్ ఆక్యుపై చేసుకోవటం అండ్ కూలగొట్టడం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మేము చూడటం కూడా జరిగింది సెవెంటీ పర్సెంట్ అంతా డిస్ట్రాయ్ చేశారు ఇంకా కొంత ఉన్నది అవి కూడా ఎప్పుడు ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో అది కంప్లీట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాం సో మనము గెలుపు ప్రజల యొక్క గెలుపు ఈ యొక్క ప్రజావేదిక ఇల్లీగల్ ప్రజావేదిక పాడగొట్టడంతోనే మనకు స్టార్ట్ అయిందని ఇక రాబోయే రోజు లో ఒక ముప్పై రోజుల్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత సుభిక్ష పాలన అందించారంటే ఇంకా రానున్న రోజుల్లో మనం ఇంకా ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చూడగల పోతామని నేను దేశ ప్రజలకి ఎస్పెషలీ ఆంధ్ర ప్రజలకి నేను విజ్ఞప్తి చేసుకుంటాను